ഫിസിയോഗ്രാഫിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ ഭൂപ്രകൃതി വൈവിധ്യവും കൃഷിയും യു ഹാവ് ലേൺ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസ് ദാറ്റ് കേരള ക്യാൻ ബി ഫിസിയോഗ്രാഫിക്കലി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഹൈ ലാൻഡ് മിഡ് ലാൻഡ് ലോ ലാൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ദ ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഫിസിയോഗ്രാഫിക് യൂണിറ്റ്സ് ഹാവ് സെർട്ടൻ പെക്കുലർ ഫീച്ചേഴ്സ് അവർ ഫിസിയോഗ്രാഫി ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്രോപ്പ് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയെ മലനാട് ഇടനാട് തീരപ്രദേശം എന്നിങ്ങനെ തിരിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മലനാട് എന്നാൽ ഹൈലാൻഡ് ഇടനാട് എന്നാൽ മിഡ് ലാൻഡ് തീരപ്രദേശം എന്നാൽ ലോ ലാൻഡ് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ മലനാട് എന്നും സമുദ്ര നിരപ്പിനോട് ഏകദേശം ഒരുപോലെ അതായത് ഒരുപാട് ഉയർന്നുമല്ല താഴ്ന്നുമല്ലാതെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശത്തെ മിഡ് ലാൻഡ് അഥവാ ഇടനാട് എന്ന് പറയുന്നു സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ ലോ ലാൻഡ് അഥവാ തീരപ്രദേശം എന്ന് വിളിക്കുന്നു പ്രകൃതി വിഭാഗങ്ങളിലും കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിളകൾക്ക് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് വൈവിധ്യമായ വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ അനുയോജ്യമാണ് നമ്മുടെ ഭൂപ്രകൃതി അഥവാ ഫിസിയോഗ്രഫി ഫിഗർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേരളത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു പിക്ചർ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തെ മൂന്ന് കളറുകളിൽ ആ പിക്ചറിൽ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് റെഡ് ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഫിഗർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് നോക്കാം ഫിഗർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ പിക്ചർ കേരളത്തെ മൂന്ന് കളറുകളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് മൂന്ന് കളറുകളും ഓരോ ലാൻഡിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ടേബിളാണ് താഴെ ഒരു ബോക്സിൽ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലോ ലാൻഡ് യെല്ലോ കളറിൽ മിഡ് ലാൻഡ് ഗ്രീൻ കളർ ഹൈ ലാൻഡ് റെഡ് കളർ എന്നിലാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലാൻഡ്സിനെ ഇവർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പിക്ചറിൽ യെല്ലോ കളറിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് തീരപ്രദേശം അത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടേബിളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് മുകളിലെ കേരളത്തിൻ്റെ പടത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യെല്ലോ കളർ വളരെയധികം കുറവാണ് അപ്പോൾ ഫിഗർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പിക്ചറിൽ യെല്ലോ കളർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലോ ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ തീരപ്രദേശത്തെ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ എന്ന അളവിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഡെക്സ് എന്ന ടേബിളിൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും മിഡ് ലാൻഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അത് ഗ്രീൻ കളറിലാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന കേരളത്തിൻ്റെ പിക്ചറിൽ മിഡ് ലാൻഡ് അഥവാ ഇടനാട് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ വരെയാണ് നീണ്ടുകിടക്കുന്നത് ഫിഗറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഗ്രീൻ കളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലാണുള്ളത് അതായത് ലോ ലാൻഡിനേക്കാളും കുറച്ച് അധികം ഇൻഡെക്സ് എന്ന ടേബിളിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൈലാൻഡ് അഥവാ മലനാടിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പ്രദേശം സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പ്രദേശമായ ഹൈലാൻഡിൻ്റെ എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ് ഫിഗർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഏകദേശം റെഡ് പോലുള്ള ഒരു നിറത്തിലാണ് ഹൈലാൻഡിനെ ഈ ഫിഗറിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഇതിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പാർട്ടിലാണത് കാണുന്നത് ഈ ടേബിളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകും ഈ ഫിഗറിൽ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കർണാടക ലക്ഷദ്വീപ് സി തമിഴ്നാടു അതിൽ ലക്ഷദ്വീപ് സി തീരപ്രദേശമാണ് അഥവാ ലോ ലാൻഡ് പിന്നെ തമിഴ്നാടിനെയും കർണാടകയുടെയും കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ തമിഴ്നാടിനേക്കാളും കുറച്ച് തണുപ്പ് കൂടുതൽ കർണാടകയിലാണ് തമിഴ്നാടിൽ സാധാരണയായി ഏലവും തേയിലയൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് തമിഴ്നാടിനേക്കാളും കർണാടകയിൽ തണുപ്പ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് വളരെയധികം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാവാം കർണാടകയിൽ തണുപ്പ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മൂന്ന് പ്ലേസസിൽ വെച്ച് 
കർണാടകയാണ് ഇവിടെ ഹൈലാൻഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈ ഒരു കേസിൽ കർണാടകയാണോ തമിഴ്നാടാണോ ഹൈലാൻഡ് എന്ന് അത്ര കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് ഇതിനുള്ള കൃത്യമായ ആൻസർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഈ ചാപ്റ്റർ തിരുന്നതിന് മുമ്പ് പറയുന്നതായിരിക്കും ഹൈലാൻഡ് മിഡ്ലാൻഡ് ലോലാൻഡ് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളെ പറ്റി ചെറിയ ഒരു അറിവ് ഫിഗറിൻ്റെ വഴിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് വിശദമായ സെൻറ്റൻസിലൂടെ പഠിക്കാം ഹൈലാൻഡ് അഥവാ മലനാട് റെയിൻ മിസ്റ്റ് ആൻഡ് കൂൾ വെതർ പ്രൊവൈൽ ഇൻ അവർ ഈസ്റ്റേൺ ഹൈലാൻഡ് ദിസ് റീജിയൻ ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സഹ്യാദ്രി റേഞ്ചസ് ലൈങ് വെൽ അബവ് ദ സി ലെവൽ ദ പിക്ചർ ഫിഗർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു shows cardamom and tea the crops cultivated here the following are the geographical factors required for the cultivation of these crops kerala tinde kilaku pradesham ulpedna malanaatil malayum manjum tanappum eraana samudra nirappil ninnu valare adhigam uyarathil sthithi cheyyuna sahya parvatha nireyude bhagamaan idu നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശത്തെയാണ് മലനാട് അഥവാ ഹൈലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് വളരെയധികം ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സഹ്യ പർവ്വത നിരയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ കിഴക്കൻ മലനാട് ഫിഗർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടുവിൽ രണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കിഴക്കൻ മലനാടിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വിളകളുടെ പിക്ചറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാർഡമം അഥവാ ഏലം സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടീ കൾട്ടിവേഷൻ അഥവാ തേയില കൃഷി ഈ വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ചില ഭൂപ്രകൃതിപരമായ ഘടകങ്ങളാണ് താഴെ ത്രീ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ബിലോ തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനില മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് താഴെ വേണം സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് അബന്ധൻ റെയിൻഫോൾ സമൃദ്ധമായി ലഭിക്കുന്ന മഴ ഏലവും തേയിലയും ഒക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് ധാരാളമായി മഴ ലഭിക്കണം എങ്കിലേ അവ പൂർണ്ണ വളർച്ചയിൽ എത്തൂ തേർഡ് പോയിന്റ് വെൽ ഡ്രൈൻഡ് സോയിൽ നീർ വാഴ്ചയുള്ള മണ്ണ് അതായത് ആ മണ്ണിൽ എപ്പോഴും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ടന്റ് വേണം അതായത് എപ്പോഴും നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മണ്ണാണ് ഈ വിളകൾക്ക് ആവശ്യം Identify the location of the highland from the given map, figure 3.1. ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ നിന്ന് റെഡ് കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഹൈലാൻഡ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഹിയർ ദ ക്ലൈമറ്റ് ഈസ് ഫേവറബിൾ ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ടീ കോഫി ആൻഡ് സ്പൈസ് ക്രോപ്സ് ലൈക്ക് കാർഡമം പെപ്പർ ജിഞ്ചർ ആൻഡ് ടേമറിക് മഞ്ഞൾ ഇഞ്ചി കുരുമുളക് ഏലം എന്ന സ്പൈസസും കോഫി ടീ എന്നിവയുടെ കൃഷിക്ക് ഈ മലനാടിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലാൻഡിലെ കാലാവസ്ഥ അനുയോജ്യമാണ് history tells us that it is the fame of these spices crop that made kerala the favorite destination of foreigners ee bhu prakriti vibhagathil ninnu labikkuna sugandha vyanjanangalude perumayana videshigale keralathe avarude ishta stalamaaki maatiyathu ee highland athava malanadil ninnu labikkuna pratheeka tarathilulla spices okkeyana videshigale keralathilekku aagarshippichathennu ചരിത്രം പറയുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ വിശിഷ്ട വസ്തുക്കളായ പട്ട് തുകൽ പഞ്ഞി എന്നിവയിൽ ഒക്കെ ആകർഷിതരായി വിദേശികൾ ഇന്ത്യയിലേക്കെത്തി എന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ബട്ട് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് കേരള ആൻഡ് ലാൻഡ് യൂസ് ഹാവ് അഫക്റ്റഡ് ദ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ദിസ് റീജിയൺ എന്നാൽ കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയിലും ഭൂവിനിയോഗത്തിലും വന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഈ മേഖലയിലുള്ള കാർഷിക ഉൽപാദനത്തെ ഏറെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് മലനാട്ടിലെ അഥവാ ഹൈലാൻഡിലെ ഭൂമിയുടെ ഉപയോഗത്തിലും കാലാവസ്ഥയിലും വന്ന മാറ്റങ്ങൾ 
ഈ പ്രദേശത്തെ കാർഷിക ഉൽപാദനത്തെ ഏറെ ബാധിച്ചു അടുത്തത് ഇവിടെ സൈഡിൽ ഒരു ബോക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ജോൺ ജോസഫ് മർഫി എന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട് ജോൺ ജോസഫ് മർഫി ദിസ് ഐറിഷ് മാൻ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് റബ്ബർ കൾട്ടിവേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ അയർലൻഡ് സ്വദേശിയായ ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ റബ്ബർ കൃഷിയുടെ പിതാവ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അലോങ് വിത്ത് സം ഫ്രണ്ട്സ് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് റബ്ബർ ഓൺ ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് പെരിയർ നിയർ ആലുവ ഇൻ വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു തൻ്റെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം പെരിയാർ നദിയുടെ തീരത്ത് ആലുവായ്ക്ക് അടുത്തായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ ഇദ്ദേഹം റബ്ബർ കൃഷി ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു ലേറ്റോ ഹി ബിഗാൻ കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് റബ്ബർ ഓൺ എ കൊമാരിക്കൽ സ്കെയിൽ അറ്റ് എൻ ഡി ആർ നിയർ മുണ്ടക്കായം ഇൻ കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മിസ്റ്റർ മർഫി വാസ് നോട്ട് മേർലി എ പ്ലാൻഡർ എപ്പാർട്ട് ഫ്രം അറേഞ്ചിങ് പെൻഷനറി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഫോർ ദ ലേബറേഴ്സ് ഹി ബിൽഡ് പ്ലേസസ് ഓഫ് വർക്ക്ഷിപ്പ് ആൻഡ് സ്കൂൾസ് ഫോർ ദ വില്ലേജേഴ്സ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മുണ്ടക്കായത്തിനടുത്ത് എൻ ഡി ആറിൽ വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റബ്ബർ കൃഷി ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു കേവലം ഒരു പ്ലാന്റർ മാത്രമായിരുന്നില്ല മർഫി അതായത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും റബ്ബർ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധാരണ ആളല്ലായിരുന്നു മർഫി അദ്ദേഹം പല നല്ല കാര്യങ്ങളും സമൂഹത്തിനായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൊഴിലാളികൾക്കായി പെൻഷൻ അനുവദിക്കുകയും നാട്ടുകാർക്കായി വിദ്യാലയങ്ങൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ എന്നിവ അദ്ദേഹം പണിതു നൽകി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് വരെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ജനിക്കുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിൽ ഇദ്ദേഹം മരിക്കുകയും ചെയ്തു ആരായിരുന്നു ജോസഫ് മർഫി എന്നും അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന തൊഴിൽ എന്തായിരുന്നു എന്നും മനസ്സിലായി എ